அன்பு மிக்க நண்பர்களே வணக்கம் தமிழகத்தில் நீட் தேர்வு எழுதிய மாணவர்களில் மிக பெரும்பாலானோருக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதியை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய மத்திய குழு உறுப்பினர் தொடர் டி கே ரங்கராஜன் அவர்கள் தொடர்ந்த வழக்கில் தவறாக மொழிபெயர்க்கப்பட்ட நாற்பத்தி ஒன்பது கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் தவறாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது என்கிற காரணத்தினால் அந்த நாற்பத்தி ஒன்பது கேள்விகளுக்கும் தமிழில் தேர்வு எழுதிய மாணவர்களுக்கு முழுமையான மதிப்பெண் வழங்க வேண்டும் அதன் அடிப்படையில் அவர்களுக்கான எம்பிபிஎஸ் சீட்டில் அவங்க அனுமதிக்கப்பட வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய மதுரை கிளை உத்தரவிட்டு இருந்தது இதன் மீது சிபிஎஸ்இ மேல்முறையீட்டிற்கு உச்சநீதிமன்றத்திற்கு சென்றது உச்சநீதிமன்றத்திற்கு சென்றதன் அடிப்படையில் நேற்றைக்கு அதில் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் எஸ் ஏ பாப்டே மற்றும் நாகேஸ்வர ராவ் இருவரும் அந்த தீர்ப்பை எழுதியிருக்கிறார்கள் இந்த தீர்ப்பு மிகப்பெரிய அநீதியானது என்று கருதுகிறோம் முதலாவதாக கண்ணை மூடிக்கொண்டு நாற்பத்தி ஒன்பது கேள்விகளுக்கும் ஆன மார்க்கை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னது கண்ணை மூடிக்கொண்டு வழக்கப்பட்ட தீர்ப்பு எனவே அதை ரத்து செய்கிறோம் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் அவ அது எப்படி கொடுக்க முடியும்னு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க கரெக்டு ஒருவேளை அது தப்புனா கண்ணை மூடிக்கொண்டு நாற்பத்தி ஒன்பது கேள்விகளையும் மார்க்கே கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு ஒரு நீதிமன்றம் அதுவும் உச்ச நீதிமன்றம் சொல்கிறது சரியாக இருக்குமா ரொம்ப விவரமாக கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அவங்க அதாவது ஆங்கிலத்து ஆங்கிலத்திலும் பிராந்திய மொழிகளிலும் ஒரு கேள்வி இருந்து பதிலும் இருந்தால் அந்த கேள்வியை பொறுத்த மட்டில் நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் உள்ளது தான் கரெக்டாக எடுத்துக்கணும்னு சொன்னதாக சொல்கிறாங்க ஒரு குறுகிய நேரத்தில் எழுதப்படுகிற போட்டி தேர்வு இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான மாணவர்களும் எல்லா மொழி பேசுகிறவர்களும் வெல் வெவ்வேறு பாடத்திட்டத்தின் கீழ் படிக்கிறவர்களும் கலந்து கொள்கிற ஒரு போட்டி தேர்வில் ஒவ்வொரு முறை நாற்பத்தி ஒன்பது கேள்விக்கும் ஒருவர் தமிழில் படித்துவிட்டு இது தவறாக இருக்கிறதோ என்று ஆங்கிலத்திற்கு சென்று பார்த்தால் எவ்வளவு நேரம் வேஸ்ட் ஆகும் இது போட்டி தேர்வு தானே எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் நீங்கள் குடிப்பீங்களா அப்போ இதை கணக்கில் எடுத்திருக்கணுமா வேண்டாமா கண்ணை மூடிக்கொண்டு அத்தனையும் பொய் என்று நீதிமன்றம் சொல்வது எந்த வகையிலையாவது நியாயமானதா என்பது அடிப்படையான கேள்வி அடுத்து இன்னொரு விஷயத்த அவங்க சொல்கிறாங்க எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறது இங்கிலீஷில் தானே படிக்க போகிறாரு எனவே இங்கிலீஷில் இருக்கிற இதை கூட தெரியாமல் வந்து யாராவது எம்பிபிஎஸ் கோர்ஸுக்கு போக முடியுமா என்கிற கேள்வியை முன்வைத்திருக்கிறீர்கள் நான் என்ன கேட்க விரும்புகிறேன்னா அப்போனா எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறவங்க ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இருந்து ஆங்கிலத்தில் தான் படிக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் நிர்பந்திக்கிறீர்களான்னு நான் கேட்க விரும்புகிறேன் இது என்ன நியாயம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மொழி கொள்கையை ஒரு நீதிமன்றம் ஒரு தேர்வின் அடிப்படையில் முடிவு செய்யும் என்று சொன்னால் இது யாருக்கான நீதிமன்றம் என்கிற கேள்வி அடிப்படையிலே வருதா இல்லையா நீங்கள் இது கூட தெரியலையான்னு ஒரு கேள்வி கேட்குறீங்க மாணவனை பார்த்து கேள்வி கேட்குறீங்க கரெக்டு ஆனால் இந்தியா முழுவதும் பதிமூன்று லட்சம் பேர் எழுதுகிற அவர்கள் பனிரெண்டு வருஷமாக கனவு கண்டு படித்து வந்த ஒரு படிப்புக்கான தேர்வில் நாற்பத்தொம்பது கேள்வியை தப்பாக கேட்டிருக்கிய உனக்கு யோகியதாம்சம் இருக்கா அப்படின்னு சிபிஎஸ்இயை பார்த்து ஒரு வார்த்தை உங்களால் கேட்க முடியலையே அப்போ இதனுடைய பொருள் என்ன ஆக்சுவலாக நீதிமன்றம் ஒரு 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 சார்பாக இருக்கிறது என்று கருதினால் அதில் யார் ஒடுக்கப்பட்ட பிரிவினரோ வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்ட பிரிவினரோ அவர்களுக்கு எதிராக இருக்கிறது என்று கருதுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது தானே நீங்கள் நாற்பத்தொம்பது கேள்வி ஏன் தப்பாக எழுதுன என்று தப்பாக மொழிபெயர்த்தேன்னு உங்களுக்கு கேட்க தெரியலையே நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க ரகமும் நகமும் வெவ்வேறையானது நெல் ரகத்துக்கு பதிலாக நெல் நகம்னு மொழிபெயர்த்திருக்காங்க நெல் ரகம்னு இவங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டாமான்னு கேட்டிருக்கீங்க ஆனால் கேள்வி கேட்குறவர் நகம்னு கேட்பாராம் ஆனால் ஸ்டூடெண்ட்டு வந்து அவங்கெல்லாம் எக்ஸ்பர்ட்டு அவங்கெல்லாம் கேள்வி கேட்குறவங்க அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து நகம்னு மொழிபெயர்ப்பாங்களா ஆனால் இந்த இங்கே இப்போ தான் பன்னிரெண்டு வருஷம் படிச்சுட்டு வர்ற எம்பிபிஎஸுக்கே போகிறதுக்கு ஆயத்தமாகிற ஒரு மாணவன் வந்து அதை வந்து இல்லை ரகம்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு பதில் எழுதணும் இல்லைன்னா நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் போய் பார்க்கணும்னு சொல்கிறீங்க அதுக்கான டயத்தை நீங்கள் குடிப்பீங்களா 
இது எந்த வயலையும் நியாயம் இல்லை நான் என்ன கேட்க விரும்புகிறேன் சிறுத்தைக்கு சீத்தான்னு மொழிபெயர்த்தா எப்படிப்பா நீ மொழிபெயர்க்க முடியும்னு கேட்குறதுக்கு பதிலாக இது வந்து சிறுத்தைனா ஒரு விலங்கு சீத்தானா ஒரு கடவுளோட பேர் இது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் தெரியலையேன்னு இங்கே கேட்குற இந்த கேள்வியை சிபிஎஸ்சி கிட்ட ஒரு வார்த்தையாவது எங்கேயாவது அதை விமர்சிச்சிருக்கீங்களா இல்லையா பொதுவாக நீதி வழங்குறது போது என்ன சொல்லுவீங்க ஆயிரம் குற்றவாளிகள் தப்பித்து விடலாம் ஆனால் ஒரு நிரபராதி தந்திக்கப்படக்கூடாது என்பது தான் நீதி வழங்குதல் முறைமை என்று பேசுகிறீங்க ஆனால் தப்பாக கொஞ்சம் பேர் சீட்டு போயிட்டா கிடைச்சிட்டா கூட பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இங்கே நூற்று கணக்கான பேர் தவறான முறையில் அவர்களுடைய வாய்ப்பை இழந்திருக்கிறார்கள் என்கிற கவலையற்ற முறையில் நீதிமன்றம் நடந்து கொண்டிருப்பது எந்த வகையிலையும் சரியில்லை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அடுத்து வந்து இதே மாதிரி நீங்கள் வேறு சில விஷயங்களையும் சொல்கிறீங்க ஆத்தாட பஸ்ஸுன்னு ஒரு வார்த்தை தமிழில் இல்லை அந்த வார்த்தை எப்படிரா வந்ததுன்னு கேட்டிருக்கணுமா இல்லையா ஆத்தாட பஸ்ஸுங்கிற ஒரு ஆக்டோ பஸ்ஸுக்கு பதிலாக ஆத்தாட பஸ்ஸுன்னு அவன் வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறாங்க அந்த ஆத்தாட பஸ்ஸுன்னு ஒரு வார்த்தை தமிழில் எங்கேயாவது இருக்குதான்னு கூட தெரியாத ஒரு அவங்களெல்லாம் நீங்கள் எக்ஸ்பர்ட்னு ஏற்றுப்பீங்க அவங்க செஞ்ச தவிர நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் விட்டுட்டு போயிருவீங்க ஒரு இடத்துல கூட ஒரு கண்டனமோ ஒரு விமர்சனமோ உங்களால் வைக்க வைக்கவில்லை என்பது நீதிமன்றத்தின் மீதான நம்பிக்கையை குறைக்குமா இல்லையா அதே போல் நீங்கள் வந்து இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்லியிருக்கீங்க எதிர்காலத்தில் நேஷ்னல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி வரும் அது துல்லியமாக மொழிபெயர்க்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நம்பிக்கையை தெரிவிச்சிருக்கீங்க சிபிஎஸ்சி மேலேயும் உங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை தான் இருந்தது இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்ல விரும்புகிறேன் இறுதியாக நீங்கள் சொல்லியிருக்கிற கடைசியாக வலியுறுத்தி சொல்லியிருப்பது மிக மிக ஆபத்தான விஷயம் என்று நான் கருதுகிறேன் இனிமேல் எந்த தேர்வுனாலும் இங்கிலீஷ் தான் நீங்கள் வந்து ரெஃபரன்ஸாக வச்சுக்கணும் தமிழில் எழுதணுன்னா அல்லது பிராந்திய மொழிகளில் எழுதணுன்னா எழுதலாம் ஆனால் ஆங்கிலம் தான் ரெஃபரன்ஸ்ன்னு சொன்னீங்கன்னா இது போன்று பிராந்திய மொழிகளில் இருக்கக்கூடிய தாய்மொழியில் கல்வி கற்பதற்கு நீங்கள் தடை விதிக்கிறீர்கள் என்றுதான் இதனுடைய பொருள் இது நியாயமற்ற அணுகுமுறை நீதிமன்றங்கள் சமீப காலமாக கல்வி முழுக்க முழுக்க வியாபாரமாவதை ஆதரிக்கும் முறையிலேயே இந்த தீர்ப்புகளை எல்லாம் நீங்கள் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு ஐம்பத்தி நாலாயிரம் பேர் அறுபதாயிரம் பேருக்குள்ள தான் எம்பிபிஎஸ் சீட்டு இருக்குன்னா ஏழு லட்சம் பேரை பாஸ் பண்ணுற சிஸ்டத்தினுடைய பேர் என்ன ஏழாவது லட்சம் ரேங்க் வாங்குறவனும் போக முடியும் இந்த ஏழு லட்சம் பேரில் எவனுக்கு பணம் இருக்கோ இது வந்து நீங்கள் வந்து அது வந்து எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டுன்னு மட்டும் சொல்கிறீங்க இது மெரிட்டு கிடையாது ஏழாவது லட்சம் ரேங்க் எடுத்தவர் போயிடுவார் அறுபத்தி ஓராவது ஆயிரம் லேங்க் ரேங்க் எடுத்தவர் போக முடியாத நிலைமையை உருவாக்கும் ஒட்டுமொத்தத்தில் சமூக நீதியை மறுக்கிற நீட்டு தேர்வு அதில் வந்த குளறுபடியை எதிர்த்து போகிற போது மீண்டும் சமூக நீதியை நாங்கள் மறுக்கிறோம் என்பதை உறுதிப்படுத்துகிற தீர்ப்பாக இருக்கிறது இத்தகைய தீர்ப்புகள் நிச்சயமாக நீதிமன்றத்தின் மீது நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தாது என்பதை மட்டும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன்